प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा जरा अनल फिलोसफी टीचिंग एंड गाइड यूट्यूब चैनल मध्य दिए तुम्हारे पढ़ाशन कर तक आरोप शुभेच्छा आशा करी तुम्हारा भलो आज अनल फिलोसफी टीचिंग एंड गाइड यूट्यूब चैनल फिलोसफिर एक चैनल इखने फिलोसफिर समस्त रकम टपिक नहीं आलोचना करा तुम्हारे जेम प्रयोजन तुम्हारा सरकम भाव चैने एसो एवं प्ले लिस्टर मध्य दिए तुम्हारे जेटा प्रयोजन से भिडियो क्लसगुली तुम्हारा देख आज के सम्पूर्ण भावे एकादश श्रेणी तथा तो इलेवेन स्कूल बंद माध्यमिक पास कर रेजाल्ट बो कि अनेक देरी ग तई शुरू कर लम इलेवेनर फिलोसफी क्लस आज के इलेवेनर फिलोसफी क्लस शुरू कर चलो शुरू करी की की पढ़ते हैं सब प्रथम जेने प्रयोजन फिलोसफी तुम्हारे एक नतून सबजेक्ट माध्यमिक पर्त टेन क्लस पर्त पढ़े कख फिलोसफी पढ़ो फिलोसफी एक नतून सबजेक्ट और ये नतून सबजेक्टा के पढ़ते गले कतगुलो विषय माथाय रखते हैं पढ़ाटा के एगिए नहीं जो और पाँचटा सबजेक्टर मत य नए ये एकटू अन्कम एर प्रत्येक चैप्टारे संगे एक इंटर रिलेशन आई प्रत्येक चैप्टार के भलोक पढ़ते हैं तो चलो शुरू करी कि पढ़ते हैं सब प्रथम से जिने फिलोसफी तुम्हारे दुटो पार्टे पढ़ते हैं से दुटो पाठर एक पार्ट हल पाश्चात्य दर्शन और एक पार्ट हल भारत दर्शन पाश्चात्य दर्शने कि पढ़ते हैं देख पाश्चात्य दर्शने पढ़ते हैं दर्शन धारणा प्रथम अध्याय द्वित अध्याय ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञान संक्रांत मतबाद तृत्य अध्याय द्रव्य चतुर्थ अध्याय कार्यकारण सम्बन्ध और सबशेषे पंचम अध्याय वस्तुबाद भाववाद ये सम्पूर्ण भाव पाश्चात्य दर्शन फिलोसफी तुम्हारे दोटो पाठे पढ़ते हे एक पाश्चात्य दर्शन और एक भारत दर्शन पाश्चात्य दर्शन क्यों पढ़ते हैं से तुम्हारे बोल एक बी नहीं भलोक ये देखो और अपरदी के भारत दर्शन क्यों पढ़ते हैं भारत दर्शने प्रथम अध्याय दर्शन धारणा दर्शन क्य दर्शन वैशिष्ट्य क्य दर्शन उत्पत्ति क्यों हो इत्यादि विषयगुल पढ़ते हैं आलोचना करते हैं द्वित अध्याय चार बाग दर्शन तृत्य अध्याय बौद्ध दर्शन चतुर्थ अध्याय न्याय दर्शन पंचम अध्याय अद्वैत वेदान दर्शन एवं सबशेषे ष्ठ अध्याय समसामयिक भारत दर्शन ये समसामयिक भारत दर्शने स्वामी विवेकानंद रवींद्रनाथ ठाकुर यून महान दार्शनिकर दो मतबाद पढ़ते हैं तो एक परपर प्रत्येक क्लस करब आज के जेटा शुरू करब से पाश्चात्य दर्शन प्रथम अध्याय दर्शन धारणा दिए चलो शुरू करी देखो ये वेस्टार्न फिलोसफी पाश्चात्य दर्शन पाश्चात्य दर्शन दर्शन सम्पर्क विशद भावे बलार आगे हमें फिलोसफी शब्दार बुत्पत्तिगत अर्थ अर्थात फिलोजफी शब्दार आक्षरिक अर्थ फिलोजफी शब्द कथार से विषय एक फिलोजफी शब्द फिलो बा फिलोज ए रकम बला है फिलो बा फिलोज एवं सोफिया शब्द दुटोई ग्रीक शब्द फिलो शब्द अर्थ हल अनुराग एवं 
সোফিয়া শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান তাই ফিলোসফি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ এখানে কয়েকটা বিষয় একটু বলে নিই জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সমস্ত কিছুই জ্ঞান ইতিহাস বিজ্ঞান ভূগোল আমরা যাই পড়ি সবটাই আমরা জ্ঞান লাভ করি তাই জ্ঞানের প্রতি অনুরাগই যদি ফিলোসফি হয় তাহলে পরে ফিলোসফিকে আমরা অন্যান্য সাবজেক্ট থেকে পৃথক করতে পারি না তাই আমরা ফিলোজফির এই আক্ষরিক অর্থ থেকে একটু সরে এসে একটু সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করব যে বিচার ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বিচার ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ এটা বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা থাকতে পারে তবে এক কথায় ফিলোজফি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রাথমিকভাবে আমরা যদি এই অর্থ জানার পর প্রাথমিকভাবে দর্শন কাকে বলে দর্শন কি এইটা যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে সবার প্রথমেই আমাদের একটা কথা এগিয়ে আসে যে বিস্ময় থেকেই দর্শনের সৃষ্টি দর্শনের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে বিস্ময় থেকে আমি কে আমি কি করতে এসেছি কোন জগতে এসেছি আমার উদ্দেশ্য কি জগৎ কি জন্য গঠিত হয়েছে জগৎ কারোর দ্বারা কি তৈরি না নিছকি যান্ত্রিক ইত্যাদি বিষয়ে মনের মধ্যে একটা প্রশ্নের সৃষ্টি করে এখানে একটা কথা আমি তোমাদেরকে একটু বলে নিই তারপরে এটা বলছি মানুষ সভ্যতা শুরু থেকেই মানুষের মধ্যে দুই ধরনের বৃত্তিকে লক্ষ্য করা যায় এক ধরনের বৃত্তি হচ্ছে মানুষের জীব বৃত্তি আরেক ধরনের বৃত্তি হচ্ছে বুদ্ধি বৃত্তি বেশিরভাগ মানুষ জীব বৃত্তিতেই ব্যস্ত দৈনন্দিন জীবন খাওয়া পড়া ভালো থাকা ভালো রাখা আমরা সাধারণ মানুষ এর বাইরে বেরোতে পারি না কিন্তু আমাদেরই মাঝে কিছু মানুষ আছে যারা শুধু এই দৈনন্দিন জীবনের খাওয়া পড়া ওঠা বসা ভালো লাগা আরাম আয়সে জীবনযাপন করা ইত্যাদি বিষয়ের থেকে একটু ঊর্ধ্বে উঠে তারা অনেক কিছু ভেবেছে অনেক চিন্তা করেছে অনেক বিস্ময়কে জয় করার চেষ্টা করেছে অনেক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে আর তাদের হাত ধরেই দর্শনের উৎপত্তি দর্শনকে বলা হয় মাদার অফ অল সায়েন্স কেন বলা হয় না দর্শন বহু প্রাচীন শাস্ত্র দর্শন ধারণার কথা বলে দর্শন চিন্তার কথা বলে চিন্তা ব্যতিরেখে কিছুই সম্ভব না তাই মনে করা হয় যে দর্শন থেকেই সমস্ত সাবজেক্ট এর উৎপত্তি যাই হোক দেখো প্রাথমিকভাবে দর্শন কাকে বলে যে শাস্ত্র সামগ্রিকভাবে মানবীয় অভিজ্ঞতার বিচার বিশ্লেষণ করে জগৎ ও জীবনের স্বরূপকে উদ্ঘাটন করতে চায় উপলব্ধি করতে চায় সেই শাস্ত্রকে দর্শন বলে এটা একদম প্রাথমিক ধারণা মানবীয় অভিজ্ঞতা আদি সভ্যতার থেকেই মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে দেখেছে ঘটেছে সেই সমস্ত কিছুকে মানুষ বিচার বিশ্লেষণ করে করে করার চেষ্টা করে এবং বিচার বিশ্লেষণ করে তার জগৎ ও জীবনের স্বরূপকে উদ্ঘাটন করতে চায় সত্যকে অন্বেষণ করতে চায় তাকে উপলব্ধি করতে চায় এই বিষয়ক যে শাস্ত্র সেই শাস্ত্রকেই দর্শন বলা হয় দেখো আমরা এবার এই প্রাথমিক ধারণা লাভের পর আমরা বিশিষ্ট কয়েকজন দার্শনিকের এই উক্তি বা সংজ্ঞা থেকে দর্শনের একটা সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞার দিকে এগোবার চেষ্টা করব যদিও সম্ভব নয় দর্শনের পরিধি দর্শনের সীমা দর্শনের 
আলোচ্য বিষয় এতটাই ব্যাপক যে সর্বসম্মতিক্রমে একটা সার্বিক সংজ্ঞা প্রদান করা প্রায়ই অসম্ভব তাও চেষ্টা করা যাক কয়েকজন দার্শনিকের উক্তি বা সংজ্ঞা থেকে দর্শনের সামগ্রিক ও সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করব আমরা দর্শনের আলোচনা করলে ফিলোসফির কথা বললে পাশ্চাত্য দর্শনের কথা বললে সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টোটল এ নাম অটোমেটিকই চলে আসে আরও অনেক প্রাচীন দার্শনিক আছেন আমি তাদের নাম এখানে করছি না যেহেতু এটা ইলেভেন ক্লাস সবে মাত্র শুরু তাই খুব জটিলতা না করে খুব সহজভাবে বিষয়টাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো প্লেটো প্লেটো বলেছেন দর্শন হলো সার্বিক অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত সত্তার জ্ঞান তার শিষ্য অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটলের নাম আমরা অনেকেই শুনেছি দর্শন না পড়লেও আমরা শুনেছি অ্যারিস্টোটল দর্শনকে বিশুদ্ধতার জ্ঞান বলেছেন হেগেল বলেছেন দর্শন হলো শাশ্বত সত্তার জ্ঞান ব্রাডলি বলেছেন দর্শন হলো বস্তু সত্তার জ্ঞান দেখো এই যে চারজন মহান দার্শনিকের আমরা উক্তি বা সংজ্ঞাকে নিয়ে আলোচনা করছি এই যতটুকু আলোচনা পেলাম এখান থেকে আমরা একটা বিষয় উপনীত হতে পারি যে এখানে একটা নির্দিষ্ট দিকের আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানে অধিবিদ্যাগত আলোচনা বেশি করা হয়েছে মানে দর্শনকে অধিবিদ্যাগত দিক থেকে অধিবিদ্যা কি তোমরা পরের ক্লাসে বুঝতে পারবে তাও এই টার্মটা আমাকে ইউজ করতেই হচ্ছে কেননা এই যে আলোচনাটা করা হয়েছে এখানে শুধুমাত্র বস্তু স্বরূপ আমরা যা বস্তু দেখছি আমরা যেটা দেখছি তার অন্তরালে কি আছে একটা অতীন্দ্রিয় যে বিষয়ে আমরা দেখতে পাই না যে বিষয়ের আলোচনা দর্শন করে তার স্বরূপকে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করে তাই এখানে যে উক্তি বা সংজ্ঞাগুলো তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো দর্শন সম্পর্কে একটা দিককে নির্দেশ করছে দেখো আমরা এরপরে আরও কয়েকজন দার্শনিকের আমরা সংজ্ঞাটা যদি বা উক্তি দেখি তাহলে দেখব ইমানুয়েল কান্ট জার্মান দার্শনিক ইনি বলেছেন দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও তার সমালোচনা পলসন বলেছেন দর্শন হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি এখানে বানানটা একটু ভুল আছে মনে হয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি ফিকটে দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞান দর্শন হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি পলসন দুবার লেখা আছে এখানে এখানে দেখো এখানকার আলোচনাটা দেখো এখানকার আলোচনাটা দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে দর্শন এই মহান দার্শনিকদের উক্তি থেকে আমরা শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি জ্ঞান জ্ঞান বিদ্যার দিকে দর্শনকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে জ্ঞান দর্শন বলতে জ্ঞান বিদ্যাই বোঝায় জ্ঞান তাত্ত্বিক আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়া হয়েছে তাই এদের দার্শনিকদের উক্তি ও সংজ্ঞা থেকে আমরা একটা সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা তৈরি করার চেষ্টা করব সেদিকে এগোব এছাড়াও দেখো যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী যেমন এয়ার কার নাম এই ধরনের আধুনিক উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক এরা মনে করেছেন যে দর্শনের কাজ হলো ভাষার বিশ্লেষণ করে ধারণার অস্পষ্টতা দূর করা এরা দর্শনের কাজ মনে করেছে ভাষা তাত্ত্বিক আলোচনা এখানে বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনকে ফিলোসফিকে এক একটা দিককে কেন্দ্র করে তাদের মতামত উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন আমরা সেই সমস্ত ধারণাগুলোকে মোটামুটিভাবে অনুধাবন করব পড়ব তারপর আমরা একটা সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞার দিকে অগ্রসর হব দেখো এরপরে আমরা যে সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞার দিকে অগ্রসর হতে হব সেটা দেখো দর্শনের সংজ্ঞাকে সর্বজন সর্বজন গ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা দর্শন হলো এমন এক সর্বব্যাপক শাস্ত্র যে শাস্ত্রের লক্ষ্য হল জগৎ ও জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ যাবতীয় ঘটনার সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বুদ্ধি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া এবং 
ঘটনাগুলির মূল্য অবধারণ করা বস্তু স্বরূপের জ্ঞান দেওয়া এবং সেই জ্ঞানের উৎস প্রকৃতি শর্ত ও সীমা এবং তার বৈধতা বিচার করা তার মানে এখানে সমস্ত দার্শনিকদের উক্তি বা দর্শনের পরিধিকে কেন্দ্র করে একটা সর্বজন রাজ্য সংজ্ঞার দিকে যদি আমরা অগ্রসর হই তাহলে আমাদেরকে বলতে হয় দর্শন হলো এমন এক সর্বব্যাপক শাস্ত্র যে শাস্ত্রের লক্ষ্য হল জগৎ ও জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ যাবতীয় ঘটনার সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বুদ্ধিক রাজ্য ব্যাখ্যা দেওয়া এবং ঘটনাগুলির মূল্য অবধারণ করা বস্তু স্বরূপের জ্ঞান দেওয়া এবং সেই জ্ঞানের উৎস প্রকৃতি শর্ত সীমা ও বৈধতা বিচার করা এই সংজ্ঞা থেকে কিন্তু আমরা মোটামুটিভাবে তার দর্শনের পরিধি ও বিষয়গুলোকে ঠিকঠাকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে আর কি তোমরা বিভিন্ন বই দেখবে বইয়ে দেখবে সংজ্ঞা এইভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা আছে কোনো বইয়ে আগে দার্শনিকদের মতগুলো দিয়েছে তারপর সংজ্ঞা দিয়েছে আবার কোথাও আগে সংজ্ঞা দিয়ে তারপর দার্শনিকদের মতগুলো দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে দেখো এর পরেও এই সংজ্ঞা প্রদানের পরেও আমরা কি করব আমরা দর্শনের স্বরূপটাকে আলোচনা করার চেষ্টা করব সমস্ত সাবজেক্টের থেকে দর্শন এখানেই আলাদা যে দর্শন নিজের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করে স্বরূপ ব্যাখ্যা করে অ্যাকচুয়ালি স্বরূপ মানে নেচার তো চলো দেখি আমরা কিভাবে তার স্বরূপ আলোচনা করা যায় প্রথমে দেখো দর্শনের স্বরূপ নেচার অফ ফিলোজফি এখানে দর্শনের সমস্যা এখানে দর্শনের সমস্যার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে বিষয়বস্তুর বৈচিত্রের জন্য দর্শনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় এটা আমি আগেই বলেছি এইটাই দর্শনের সমস্যা সব থেকে বড় সমস্যা প্লেটো বলেছেন বিশ্বই দর্শনের জনক প্লেটো বলেছেন বিশ্বই দর্শনের জনক বিশ্বই থেকে জন্ম নেয় দর্শন চিন্তা মানুষের মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে এই জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হলো জগতের কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে কি না জগৎ যে নিয়ম শৃঙ্খলা দেখা যায় এই জগতে তার নিয়ন্ত্রণকর্তা কে জগতের উপাদান কি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় আবার এই জগতে জন্ম মৃত্যু দুঃখ কষ্ট মানুষ বিচলিত হয় মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করে মানুষ অবাক হয় দার্শনিক বিচারমূলক মননের সাহায্যে সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করেন তার মানে দর্শনের নেচার প্রথমেই হলো দর্শনের সমস্যা এই সমস্যাগুলোর বিচারমূলক মননের সাহায্যে সমাধানের চেষ্টা করা হয় একটা সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেয় একাধিক সমস্যা দর্শন যেন এক নিরন্তর উত্তর খোঁজার প্রয়াস দর্শন যেন এক নিরন্তর উত্তর খোঁজার প্রয়াস সমাধান নয় প্রশ্নই দর্শনে বড় কথা আমাদের জানার আগ্রহ দর্শনকে বাঁচিয়ে রাখে তোমরা বুঝতে পারলে এখানটা থেকে আমি যেটা বলতে চাইলাম যে বিশ্বই দর্শনের জনক এবং সমস্যাই মূল মানুষ তার আদি সভ্যতা থেকেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ফলেই আজকের এই সভ্যতা আমরা পেয়েছি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তার সমাধান হয়েছে আবার নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এভাবেই এগিয়ে চলেছে দেখো এরপরে দর্শনের বিষয়বস্তু দর্শনের বিষয়বস্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে বিষয়বস্তু বলে দর্শনে কি কি পড়ানো হয় সেই ব্যাপারটাকে বলতে চাওয়া হচ্ছে না যেমন আমি তোমাদেরকে প্লেটো সক্রেটিসের নাম বললাম কিন্তু একদম আদি প্রথম দার্শনিক বলে যদি কারোর নাম করতে হয় তাহলে উনি হলেন থেলেস যাকে দর্শনের জনক বলা হয় থেলেস থেলেস একসময় দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং একটা নির্দিষ্ট কারণ খুঁজতে গিয়ে জলের কথা বলেছিলেন যে জল থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি আবার জলেই সব কিছুর বিনাশ তিনি এই বহুর মধ্যে একত্বকে অর্থাৎ ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আবিষ্কার করেছিলেন মানে বহুর মধ্যে তিনি একটা বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হতে পেরেছিলেন এবং এভাবে ক্রমশ প্রকৃতি থেকে গ্রিক দর্শনের আলোচনা নীতিবিদ্যা তর্কবিদ্যা মনোবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতির ওপর নিবদ্ধ হয় তারপরে মধ্যযুগটা 
কিছুটা ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সেন্ট অগাস্টিন আলোচনা করেছেন এবং একজন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন তিনি এবং আধুনিক যুগে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক স্বাধীন চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্ববিদ্যা জ্ঞান বিদ্যা যুক্তিবিদ্যা এসবের আলোচনা এবং ভাষা বিশ্লেষণ এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ঊনবিংশ শতাব্দী এজে আর তাহলে বিভিন্ন মহাদেশের বহু দার্শনিকদের মতবাদের দ্বারা আধুনিক যুগের দর্শন সমৃদ্ধ এই যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হলেন রেনে ডেকার্থ যাকে আধুনিক দর্শনের জনক বলা হয় এরপরে দেখো আমরা দর্শনের পদ্ধতি দর্শনের পদ্ধতির কথা বলবো একদম সম্পূর্ণভাবে পদ্ধতি বলতে এখানে বিচারমূলক পদ্ধতি দর্শনের পদ্ধতি হলো বিচারমূলক পদ্ধতি এই পদ্ধতি বিজ্ঞানের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন বিজ্ঞানের পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ এবং আরোহ পদ্ধতি ইন্ডাকটিভ মেথড দুটি প্রয়োগ করে বিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করে আপাত প্রতীয়মান বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ খোঁজার চেষ্টা করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে কিন্তু দর্শনের মূল পদ্ধতি হল বিচারমূলক পদ্ধতি তবে এই শুরু থেকে তোমাদের পরবর্তীকালে গিয়ে মনে হতে পারে যে দর্শনে কি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নেই আছে দর্শনেও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি আছে ইন্ডাকটিভ মেথড ডিডাকটিভ মেথড এগুলো পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে মূলত বলা যায় যে দর্শনের উদ্দেশ্য হলো জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানবীয় অভিজ্ঞতার দর্শনের উদ্দেশ্য হল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানবীয় অভিজ্ঞতার যৌক্তিক বিচার করা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি পূর্ব স্বীকৃতি নৈতিক চেতনা ধর্মীয় অনুভূতি সত্য মঙ্গল সুন্দর প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি যুক্তিসঙ্গত বিচার বিশ্লেষণ করা এই হচ্ছে দর্শনের পদ্ধতি দেখো এবার দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হলো সামগ্রিক বা অখণ্ড দেখো বিজ্ঞান একটা খণ্ড বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার তার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে যেমন বিজ্ঞানের শাখাগুলিকে যদি আমরা দেখি যে প্রকৃতির একটি বিশেষ বিশেষ বিভাগ নিয়ে আলোচনা যেমন ধরো প্রাণীবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা তার মধ্যে আবার উদ্ভিদবিদ্যা জীববিদ্যা পদার্থবিদ্যা পদার্থ নিয়ে আলোচনা জড় পদার্থ নিয়ে আলোচনা কিন্তু দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি কি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানের মতো খণ্ডিত নয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হল দৃষ্টিভঙ্গি হলো অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি একত্র দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দর্শন এমন এক জ্ঞানতন্ত্র মানে সিস্টেম অফ নলেজ রচনা করে যার মধ্যে সব রকম জ্ঞানকে সুবিন্যস্ত করা যায় দেখো শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে দর্শনের বিষয়বস্তুর বৈচিত্রের জন্যই দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা গঠন করা খুব কষ্ট আর কি মানে দর্শনের বিষয়বস্তুর এত বৈচিত্র এই বৈচিত্রের জন্য দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা গঠন করাও খুব কষ্টকর ব্যাপার প্রায় অসম্ভব তবে দর্শনের সমস্যা প্রশ্নের প্রকৃতি দর্শনের আলোচনার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করে দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে একটা কার্যকারী ধারণা গঠন করা যায় দর্শনের সমস্যা প্রশ্নের প্রকৃতি দর্শনের আলোচনার পদ্ধতি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি এই সমস্ত বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করে প্রকৃতপক্ষে দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে একটা কার্যকারী ধারণা গঠন করা যায় দেখো এটা গেল দর্শনের স্বরূপ এবার আমরা যদি দর্শনের বিষয়বস্তু সরি বিষয়বস্তু বা পরিধি নিয়ে একটু আলোচনা করি দেখো দর্শনের বিষয়বস্তু বা পরিধিটা দেখো অবভাস সংক্রান্ত আলোচনা বস্তু স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা মূল্য বিষয়ক আলোচনা সমাজ বিষয়ক আলোচনা রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা পূর্ব স্বীকৃতি বিষয়ক আলোচনা এই তাও এটা তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী এইভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ইভেন শুধু যে এখানে বিষয়বস্তু আলোচনা আজকের দিনে যে ভ্রূণ হত্যা 
সেটাও দর্শনের আলোচ্য বিষয় ভ্রূণ হত্যা ঠিক না ভুল মূলত কন্যা ভ্রূণ হত্যা আত্মহত্যা সুইসাইড একদম বর্তমান টপিক সুইসাইড করা কতটা উচিত কতটা মানুষের পক্ষে মঙ্গল কতটা অমঙ্গল সাধিত হয় কতটা সভ্যতা বিনাশ প্রাপ্ত হয় এই ইত্যাদি বিষয়ে অর্থাৎ খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন এবং ফেলে আসা দিন ও আগামী দিন সমস্তটাই দর্শনের আলোচ্য বিষয় পূর্ব স্বীকৃতি বিষয়ক আলোচনাও দর্শনে করা হয় একদম ইভেন আরও একটা কথা বলে দিচ্ছি যে এখন মেডিকেল এথিক্স মেডিকেল এথিক্স তথা মেডিকেল সায়েন্সের ক্ষেত্রে যে এথিক্স অ্যাপ্লাই করা হয় সেটাও আমাদের দর্শনেরই শাখা তথা প্র্যাকটিক্যাল এথিক্সের অন্তর্ভুক্ত যাই হোক অতটা আরও বড় হয়ে তোমরা পড়বে সেসব বিষয়ে এখন দেখো শুধু দর্শনের বিষয়বস্তু বা পরিধিতে আমরা অববাস সংক্রান্ত আলোচনা আলোচনা পাচ্ছি দেখো অববাস সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যাপারটা কি বলতো যে বস্তুর আন্তররূপ অববাস বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় আন্তররূপ বলতে কি আমরা যেমনটা দেখছি বিষয়বস্তুকে অভিজ্ঞতায় যেমনভাবে পাচ্ছি ওইটাই কি বস্তুর প্রকৃত রূপ যেটা আমাদের সামনে অ্যাপিয়ার হয় যেটা আমরা দেখতে পাই সেটাকে বলা হয় অবভাস এই অবভাসের অন্তরালে কি কোন রিয়েলিটি আছে বা সেই রিয়েলিটি থাকলে সেটা কি এই ধরনের আলোচনাকেই বলা হচ্ছে অবভাস সংক্রান্ত আলোচনা এটাকে বলা হয় অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়েলিটি বা ফেনোমেনা নোমেনাও বলা হয় বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রকমভাবে আলোচনাটাকে উল্লেখ করা হয় আমার সামনে যেটা অ্যাপিয়ার হচ্ছে যেটাকে আমি দেখছি আমার অভিজ্ঞতায় এটা কি প্রকৃতপক্ষে এই রকমই না এর অন্তরালে অন্য কোনো সত্য লুকিয়ে আছে বা এর স্বরূপটা কেমন এর নেচারটা কি এই বিষয় সম্পর্ক সম্পর্কিত আলোচনা এটা অবভাস সংক্রান্ত আলোচনা বস্তু স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা বস্তু স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা কিছুটা এই রিলেটেড যেটা মেটাফিজিক্সে আলোচনা করা হয় মেটাফিজিক্স তথা অধিবিদ্যা আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব দর্শনের প্রধান প্রধান শাখা সেখানে দেখবে জ্ঞানবিদ্যা নীতিবিদ্যা অধিবিদ্যা যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি শাখাগুলো নিয়ে আলোচনা করব যাই হোক এখানে দেখো সেই সব বিষয়গুলোকেই উল্লেখ করা আছে যে জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্পর্কীয় জ্ঞান সঙ্গত কারণে জ্ঞান কি জ্ঞানের স্বরূপ কি জ্ঞানের উৎস কি জ্ঞান কখন যথার্থ বা অযথার্থ হয় এই প্রশ্নগুলির উত্তর দর্শনকে দিতে হয় দর্শনের যে শাখা এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে সেই শাখাকেই বলা হয় জ্ঞানবিদ্যা বা এপিস্টেমোলজি মূল্য বিষয়ক আলোচনা মূল্যের আলোচনা দর্শনের পরিধির অন্তর্ভুক্ত মূল্য তিন প্রকার সত্য শিব ও সুন্দর নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে কোন আচরণ ভালো কোনো আচরণ মন্দ তা বিচার করে ভালো মন্দ বিচার আচরণের বিচার করা হয় এটাকে বলা হয় মূল্যবিদ্যা এখান থেকেই নীতিবিদ্যা এসেছে কিন্তু অ্যাক্সিওলজি বলা হয় এটাকে এরপরে দেখো সামাজিক বিষয়ক আলোচনা সমাজে কেমনভাবে আমাদের থাকব কেমনভাবে বসবাস করব আমরা সমাজবদ্ধ জীব সমাজে কি নিয়ম নীতি প্রয়োগ করে সমাজকে ঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এটাকে বলা হয় সোশ্যাল ফিলোজফি সামাজিক সংগঠনগুলির স্বরূপ বৈশিষ্ট্য সামাজিক ভূমিকা প্রভৃতি আলোচনা করে দর্শনের এই শাখা অতএব দর্শনের যে শাখা এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে সেই সেই শাখাকে বলা হয় সমাজ দর্শন বা সোশ্যাল ফিলোজফি রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা দেখো রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনা এখানে রাষ্ট্রের উৎপত্তি রাজনৈতিক আদর্শ রাজনৈতিক ঘটনা মূল ঘটনার মূল্যায়ন শাসন ব্যবস্থা রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তি স্বাধীনতা গণতন্ত্র এক প্রকার রাষ্ট্র সম্পর্কীয় সমস্ত প্রকার আলোচনাই করা হয় রাষ্ট্র দর্শনে যেটাকে বলা হয় পলিটিক্যাল ফিলোজফি বা রাষ্ট্র দর্শন দেখবে আগে শুনে থাকবে যে যে কোনো বিজ্ঞানের অনেক বিষয়বস্তু সুশৃঙ্খল আলোচনার জন্য পূর্ব থেকে কতগুলো বিষয়কে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং সেগুলোকে বলা হয় মৌলিক ধারণা বিনা প্রমাণে সেগুলোকে স্বীকার করা হয় এগুলোকেই বলা হয় স্বীকৃত সত্য বা পস্টুলেটস 
যেমন বিজ্ঞান দেশ কাল কার্যকরণ সম্বন্ধ দ্রব্য গুণ প্রভৃতি ধারণাকে স্বীকার করে নেয় ধর্মতত্ত্ব আত্মা ঈশ্বর পাপ পুণ্য প্রভৃতি ধারণা স্বীকার করে নেয় এই ইচ্ছার স্বাধীনতা আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি এই যে ধারণা আমি যে যেসবগুলো বললাম নীতিবিদ্যার পূর্ব স্বীকৃতি এগুলো আগের যেগুলো বললাম সেগুলো বিজ্ঞানের এগুলো নীতিবিদ্যার পূর্ব স্বীকৃতি দর্শন এইসব পূর্ব স্বীকৃত সত্যের স্বরূপ বিচার করে কারণ স্বীকৃতিগুলি বিজ্ঞানের নিজস্ব ক্ষেত্রে সত্য বলে গ্রহণ করা হয় তাই এর স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা দর্শনে করা হয় তো আশা করি মোটামুটি পরিধিটা বুঝতে পারছো এরপরেও দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা অনেক সংজ্ঞা আছে বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সেগুলো একটু বই থেকে দেখবে দেখে পড়বে যতটা সম্ভব আমি তোমার তোমাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম এরপরে দেখো নেক্সট ক্লাস নেক্সট ক্লাস কি দর্শনের প্রধান শাখাসমূহ সেই প্রধান শাখাসমূহের মধ্যে জ্ঞানবিদ্যা অধিবিদ্যা নীতিবিদ্যা যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি শাখাগুলো সম্পর্কে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব আশা করি তোমাদের এই ভিডিও ক্লাসটি ভালো লেগেছে এবং যারা ভিডিও ক্লাসটি পুরো দেখছো এবং ভালো লেগেছে তার অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো এবং কমেন্ট করো তবে চ্যানেলটিকে যারা নতুন তারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো সকলে ভালো থাকো